ഡാരൻ ഹാർഡിയുടെ ദ കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്ട് എന്നത് വായനക്കാരെ അവരുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതങ്ങളിലെ വിജയത്തിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകമാണ് കാലക്രമേണ എടുക്കുന്ന ചെറിയ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അവയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്ത പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പുസ്തകം വാദിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിലുടനീളം ഹാർഡി തൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും വിജയിച്ച മറ്റ് ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ സംയുക്ത പ്രഭാവം എന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും പങ്കിടുന്നു വലിയ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു പുസ്തകം പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോന്നും സംയുക്ത പ്രഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു വിജയ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക നടപടിയെടുക്കുക ശീലങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുക പ്രചോദിതരായി തുടരുക ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ലക്ഷ്യക്രമീകരണം സമയ മാനേജ്മെൻറ് ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഹാർഡി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മൊത്തത്തിൽ ദി കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നത് പ്രചോദനാത്മകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു ഗൈഡാണ് അത് വായനക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിലും ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിലും സ്ഥിരത സ്ഥിരോത്സാഹം സ്വയം അച്ചടക്കം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം പുസ്തകം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ആദ്യ അധ്യായം ദി കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഹാർഡി സംയുക്ത പ്രഭാവം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായി നടത്തുന്ന ചെറുതും മികച്ചതുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം കൊയ്യുന്നതിനുള്ള തത്വമായി ഹാർഡി സംയുക്ത ഫലത്തെ നിർവചിക്കുന്നു സംയുക്ത പ്രഭാവം പോസിറ്റീവും പ്രതികൂലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായി എടുക്കുന്ന ചെറിയ നെഗറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നെഗറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പോസിറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നല്ല ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പ്രവർത്തനത്തിലെ സംയുക്ത പ്രഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഹാർഡി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചെറിയ സ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തി കോടീശ്വരനായി തീർന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഡേവ് റാംസയുടെ കഥ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും അത്ലറ്റുകളും സംഗീതജ്ഞരും എങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നത് സംയുക്ത പ്രഭാവം ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് നേടിയ വിജയമല്ല മറിച്ച് ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവും സ്ഥിരതയും ആവശ്യമായ ഒരു ക്രമാനുഗതമായ പ്രക്രിയയാണ് ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ശേഖരണമാണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു അവസാനമായി ഹാർഡി ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഭാവം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ചില പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാനും ചെറുതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി ട്രാക്കു ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനങ്ങളോടെ സ്വയം ചുറ്റാനുള്ള ശക്തിയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു മൊത്തത്തിൽ ദി കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന ആദ്യ അധ്യായം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടുന്നു കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന ആശയം വായനക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് അത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്നതിനുള്ള വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം ചോയ്സസ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ബോധപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും കാലക്രമേണ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായോ പ്രതികൂലമായോ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കരിയറിനും പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ കഥ പങ്കുവെച്ചാണ് ഹാർഡി അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരുവൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയായി അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള താക്കോലെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന്
ഒരാളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഒരാളുടെ പരാജയങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വിപരീത ഫലമാണെന്നും അത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു അധ്യായത്തിലുടനീളം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയും കാലക്രമേണ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഹാർഡി ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപകഥകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോ തീരുമാനവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥിരമായി എടുക്കുന്ന ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പോലും കാര്യമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന അധ്യായം രണ്ട് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ബോധപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഹാർഡി പ്രായോഗിക ഉപദേശം നൽകുന്നു കൂടാതെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നു ആ ശീലങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഡാരൻ ഹാർഡി എഴുതിയ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്കും പരാജയത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുമെന്നും രചയിതാവ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു ശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നും അവ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ഫലങ്ങളെയും നിർണയിക്കുന്നുവെന്നും ഹാർഡി വാദിക്കുന്നു ഒരു ശീലം എന്താണെന്ന് നിർവചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡി ആരംഭിക്കുന്നത് അത് പതിവായി ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നും പലപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു ശീലങ്ങൾ നല്ലതും ചീത്തയുമാകാമെന്നും ആവർത്തനത്തിൻ്റെയും ശക്തിപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അവ രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ശീലങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അവ മാറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പായി മോശം ശീലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം രചയിതാവ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു വായനക്കാരെ അവരുടെ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകാൻ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു വായനക്കാർ അവരുടെ ശീലങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇത് കാലക്രമേണ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നല്ല തരംഗങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ശീലങ്ങളായ കീസ്റ്റോൺ ശീലങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ഹാർഡി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കീസ്റ്റോൺ ശീലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഡൊമിനോ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സ്ഥിരതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് രചയിതാവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സമയവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണെന്നും ശാശ്വതമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരതയാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതും പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശീലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു വായനക്കാരെ അവരുടെ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാനും നല്ല ശീലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും രചയിതാവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അത് കാലക്രമേണ കാര്യമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും പുതിയ ശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്ഥിരതയുടെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം എടുത്തുകാണിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായി കീസ്റ്റോൺ ശീലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു നാല് അധ്യായത്തിൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് ആക്കം കൂട്ടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് രചയിതാവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആക്കം എന്നത് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ശക്തിയാണെന്നും ചെറിയ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലക്രമേണ ആക്കം കൂട്ടാനും നിലനിർത്താനും നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ആക്കം പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം എന്ന് ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക നല്ല ശീലങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക സമർത്ഥമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നേരെ മറിച്ച് നീട്ടിവെക്കൽ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങുക മോശം
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മെ ഉയർത്താനോ താഴേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും മൂല്യങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിലും അവർ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിലയിരുത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ് വളരാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തേടി അവരുടെ ആന്തരിക വൃത്തം ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു മാധ്യമ ഉപഭോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും വികാരങ്ങളിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും രചയിതാവ് പരിശോധിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിഷേധാത്മകമായ വാർത്തകളും സെൻസേഷനലിസവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അത് ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ദൗർലഭ്യവും സൃഷ്ടിക്കും നിഷേധാത്മക മാധ്യമങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ പരിമിതപ്പെടുത്താനും പകരം വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും വളർത്തുന്ന ഉന്നമവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഹാർഡി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുവദിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മൂല്യനിർണയം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെയും ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന മറ്റ് വിവരസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളോടും ലക്ഷ്യങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ച് മനഃപൂർവ്വമായിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്താനും അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത വികസനത്തിന് ഊർജം പകരാനും കഴിയും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അധ്യായം സ്പർശിക്കുന്നു ഉൽപാദനക്ഷമമായ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് സജ്ജീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷ്വൽ റിമൈൻഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുകയോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഹാർഡി വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും ഉൽപാദനക്ഷമതയിലും അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് സംഭാവന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദി കോമ്പൌണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു നല്ലതും ശാക്തീകരിക്കുന്നതുമായ സ്വാധീനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന വിവരങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ വിജയത്തെയും സാരമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ആറാം അധ്യായം ത്വരണം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഹാർഡി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും വേഗത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആശയം പരിശോധിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുരോഗതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് ഹാർഡി ആരംഭിക്കുന്നത് ആക്കം സ്വാധീനം പ്രവർത്തനം ആക്കം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഇത് കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചുവടുകൾ സ്ഥിരമായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ശക്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അടുത്തതായി ശരിയായ സ്വാധീനങ്ങളാൽ നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാധാന്യം ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു നമ്മൾ സഹവസിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഹാർഡി വായനക്കാരെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും യോജിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും മാതൃകകളെയും നല്ല സ്വാധീനങ്ങളെയും തേടാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു തുടർന്ന് അധ്യായം പ്രവർത്തന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വൻതോതിലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് നിർണായകമാണെന്ന് ഹാർഡി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു വിശകലന പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ വീഴുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനോ എതിരെ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാനും വഴിയിൽ അവരുടെ ഗതി ക്രമീകരിക്കാനും വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഭയവും കാലതാമസവും മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു സജീവമായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങൾ ഉടനടി എടുക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു കൂടാതെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെയും കംഫർട്ട് സോണുകളിൽ നിന്ന് പുറത്ത
അസ്വസ്ഥതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെയും വേഗത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ശക്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഏഴാം അധ്യായം ദി പവർ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സ്ഥിരതയുടെ പ്രാധാന്യം ഹാർഡി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാലക്രമേണ കാര്യമായ ഫലങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള താക്കോൽ സ്ഥിരതയാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാണ് ഹാർഡി ആരംഭിക്കുന്നത് തൽക്ഷണ സംതൃപ്തി തേടുന്നതിനോ പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നോക്കുന്നതിനോ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാമെങ്കിലും സ്ഥിരമായ പരിശ്രമത്തിലും അർപ്പണബോധത്തിലുമാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു സ്ഥിരവും സ്ഥിരവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മഹത്വം കൈവരിച്ച വിജയകരമായ വ്യക്തികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു അവരുടെ വിജയം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടു വന്നതല്ലെന്നും സ്ഥിരമായ പുരോഗതിയുടെ ഫലമാണെന്നും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു ഈ അധ്യായം ബിഗ് മോ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അത് ആക്കം കൂട്ടുന്നു സ്ഥിരത ആക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ആക്കം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രചോദിതരായി തുടരാനും പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും എളുപ്പമായി തീരുമെന്ന് ഹാർഡി വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥിരമായി നടപടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ചെറുതായി തുടങ്ങുകയും ക്രമേണ ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ശക്തിയിലേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാനാകും അവിടെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലക്രമേണ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഹാർഡി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ജീവിതം പ്രവചനാതീതമാണെന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും നമ്മുടെ വഴിയിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും സ്ഥിരത പുലർത്താനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും സജീവമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ദിനചര്യ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക ശക്തമായ ശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ വായനക്കാരെ ട്രാക്കിൽ തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതികതകളും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു കൂടാതെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ സ്വയം അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു പരിശീലനത്തിലൂടെയും ആവർത്തനത്തിലൂടെയും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവാണ് സ്വയം അച്ചടക്കം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു സ്വയം അച്ചടക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഹ്രസ്വകാല അശ്രദ്ധകളുടെ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാനും കഴിയും ഉപസംഹാരമായി ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം സ്ഥിരതയുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥിരമായി ചെറുതും പോസിറ്റീവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആക്കം സൃഷ്ടിക്കാനും സംയുക്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ആത്യന്തികമായി വിജയം നേടാനും കഴിയും വായനക്കാരെ സ്ഥിരത വളർത്തിയെടുക്കാനും ദീർഘകാല വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വയം അച്ചടക്കം വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും ഈ അധ്യായം നൽകുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ദി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഹാർഡി സംയുക്ത പ്രഭാവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായതും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു ഗൈഡ് നൽകുന്നു പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പ്രയത്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്ന് ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു നിർദ്ദിഷ്ടവും അളക്കാവുന്നതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനും അവരുടെ പുരോഗതി ഫലപ്രദമായി ട്രാക്കു ചെയ്യാനും കഴിയും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറുതും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ജോലികളാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ അധ്യായം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു വലിയ പാറകൾ ചെറിയ പാറകൾ എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഹാർഡി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ജോലികളിൽ ചെറിയ പാറകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ പാറകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു വായനക്കാരെ അവരുടെ വലിയ പാറകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും പരിശ്രമവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മുൻഗണ നൽകാനും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഗോൾ നേട്ടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ദിനചര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശയവും ഹാർഡി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥിരമായ ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വായനക്കാരെ അവരുടെ പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഹാർഡി ഉപദേശിക്കുന്നു സ്ഥിരമായി ഫലങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ അവരുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കാനും ഫലപ്രദമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ എട്ട് അധ്യായം ഒരു സമഗ്രമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക വലിയ പാറകൾ തിരിച്ചറിയുക ദിനചര്യകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും സ്ഥിരവും ഫലപ്രദവുമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് സംയുക്ത പ്രഭാവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഒൻപത് അധ്യായം പുട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്ട് ടു വർക്ക് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സംയുക്ത ഫലത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം പരമാവധിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക വഴികൾ ഹാർഡി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാണ് ഹാർഡി ആരംഭിക്കുന്നത് സംയുക്ത പ്രഭാവം പോസിറ്റീവായും പ്രതികൂലമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ശീലങ്ങളും ഒന്നുകിൽ നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അതിനാൽ നമ്മൾ ദിവസവും എടുക്കുന്ന ചെറിയ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാലക്രമേണ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് വായനക്കാർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ രചയിതാവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരോഗ്യം ബന്ധങ്ങൾ സാമ്പത്തികം കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത വികസനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം ഒരു സമയം ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിക്കാനും പുരോഗതി അളക്കാനും കഴിയും ഹാർഡി ട്രാക്കിംഗ് പുരോഗതി അളക്കൽ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കാരണം സംയുക്ത പ്രഭാവം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫലങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ജേണൽ സൂക്ഷിക്കാനോ ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാനോ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് വ്യക്തികളെ പാറ്റേണുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതെന്നും തിരിച്ചറിയാനും മൂർത്തമായ പുരോഗതി കാണുന്നതിലൂടെ പ്രചോദിതരായിരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും വ്യക്തികളെ ഉത്തരവാദികളാക്കാനും കഴിയുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നോ പരിശീലകരിൽ നിന്നോ മാർഗനിർദ്ദേശവും പിന്തുണയും തേടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശവും പ്രോത്സാഹനവും ഒരു ബാഹ്യ വീക്ഷണവും നൽകാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ട്രാക്കിൽ തുടരാനും അവരുടെ പുരോഗതി ത്വരിതപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും അധ്യായം ഉപസംഹരിക്കാൻ സ്ഥിരതയോടെയും ലക്ഷ്യത്തോടെയും പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ സംയുക്ത പ്രഭാവത്തിൻ്റെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഹാർഡി എടുത്തു കാണിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി പോസിറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും ശാക്തീകരണ ശീലങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രതിബദ്ധതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തികൾക്ക് വിജയത്തിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെയും നേട്ടത്തിൻ്റെയും ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ചുരുക്കത്തിൽ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒൻപത് അധ്യായം സംയുക്ത പ്രഭാവത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു പുരോഗതി ട്രാക്കു ചെയ്യുക ചെറിയ സ്ഥിരതയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുക പിന്തുണ തേടുക ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുലർത്തുക എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഭാവം നൽകുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും ശാശ്വതമായ നല്ല മാറ്റം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും പത്ത് അധ്യായം ലിവിംഗ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ അവസാന അധ്യായത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഭാവത്തെ ഒരു ജീവിതരീതിയായി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്നും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കാമെന്നും ഹാർഡി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രക്രിയയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി തുടരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാർഡി ആരംഭിക്കുന്നു സംയുക്ത പ്രഭാവം പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരമോ താൽക്കാലിക പരിഹാരമോ അല്ല മറിച്ച് ആജീവനാന്ത തത്വചിന്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് സ്ഥിരതയും അച്ചടക്കവും ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ പോസിറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള സന്നദ്ധതയും ആവശ്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർ
വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചടികളും നേരിടുമ്പോഴും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളായി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ വേഗത നിലനിർത്താനും പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും കഴിയും സ്വയം ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഈ അധ്യായം പരിശോധിക്കുന്നു വായനക്കാരെ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശീലങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഹാർഡി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം പങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അവരുടെ ഭാവിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാനും സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിയും ഡാരൻ ഹാർഡിയുടെ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എന്ന ഉപസംഹാരത്തിൽ ചെറിയ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന അഗാധമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വായനക്കാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിജയം ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് നേടിയ നേട്ടമല്ലെന്നും മറിച്ച് ദൈനംദിന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും ശീലങ്ങളുടെയും ഫലമാണെന്നും ഹാർഡി ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെയും സംയുക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വിജയ ചിന്താഗതി സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കാനും ഹാർഡി വായനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുന്നതിൻ്റെയും സമയം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും പിന്തുണയുള്ള സ്വാധീനങ്ങളോടെ സ്വയം ചുറ്റുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു സ്വയം അച്ചടക്കം സ്ഥിരോത്സാഹം ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയും രചയിതാവ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു കൂടാതെ നെഗറ്റീവ് ശീലങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംയുക്ത പ്രഭാവം രണ്ടു വഴികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഹാർഡി വായനക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മനഃപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അവസാനം ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായി വർത്തിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും സ്ഥിരമായി പ്രയോഗിക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സുപ്രധാനവും ശാശ്വതവുമായ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സംയുക്ത പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മൊത്തത്തിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരം വായനക്കാർക്ക് ശാക്തീകരണവും പ്രചോദനവും കാലക്രമേണ ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ച